लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए टेक्निक्स है जिसको अपन कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में पढ़ते हैं इनमें होता यह है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपना पैसा जिसको अपन बोलेंगे जीरो पॉइंट इन्वेस्ट करते हो और इससे रिटर्न आपको पीरियोडिकली ओवर ए लॉन्ग पीरियड तक मिलता रहता है इसलिए इसको डिसाइड करने की अलग अलग टेक्निक्स है उनको अपन बाद में एक एक करके बात करेंगे बट उनमें से मोस्ट कॉमन टेक्निक जो है वो है एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू अब आपने पैसा इन्वेस्ट किया इस पॉइंट पे और आपको रिटर्न मिल रहा है ओवर ए लॉन्ग पीरियड तो इनको कंपेयर कैसे करने का सो so, पहली चीज की इन ज्यादातर टेक्निक्स में हम प्रॉफिट की बात नहीं करते हैं हम कैश फ्लो की बात करते हैं प्रॉफिट क्या है ये एक अकाउंटिंग फिगर है कि क्योंकि आपका बिजनेस ये गोइंग कंसर्न रहता है लंबे समय तक चलता रहता है तो आप उसको एक आर्टिफिशियली ब्रेक करते हो 12-12 महीने के पीरियड में ताकि आप अपना परफॉर्मेंस जज कर सको तो रूटीन पर्पस के लिए वो प्रॉफिट का कंसेप्ट है कि आप हर 12 महीने का अपना परफॉर्मेंस जज कर सको उसके लिए आप जैसे फिक्स एसेट को एलोकेट करते हो डेप्रिशिएशन के नाम से तो वो सब इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपको प्रॉफिट निकालना है हर साल का एक बारह महीने का हिस्सा देखना है जबकि वो फिक्स एसेट तो दस साल तक काम में आने वाले होंगे बराबर तो मैं एस्टिमेट करके उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज करता हूं तो वो जो सब है वो मेरे काय के काम का है नॉर्मल पर्पस के लिए यहां पे मैं वो कंसेप्ट पे नहीं जाता हूं यहां पे मैं जाता हूं कि मैंने इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाया और मुझे कितना पैसा इसमें से मिला तो इसलिए हमारे इन सब कैलकुलेशन में कैश फ्लो पे हम जाते हैं एंड नॉट ऑन प्रॉफिट अब ये आपका प्रॉफिट यानी इनकम माइनस एक्सपेंस माइनस डेप्रिशिएशन इस पे से आया ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें फिर आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो तो ये हो जाता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब ऐसी सोच के देखो इनकम कैश वाला आइटम है भले हो सकता है उसमें आगे पीछे थोड़ा होगा कि कुछ पैसे अभी डेटर के फॉर्म में ब्लॉक होंगे थोड़े दिन के बाद मिलेंगे बट अल्टीमेटली तो कैश मिल नहीं है ये भी कैश में होने वाला है ये भी कैश वाला ही आइटम है इसका मतलब सिर्फ ये इसको छोड़ दिया तो बाकी सभी कैश वाले आइटम है इसलिए अपन जब कैश फ्लो निकालना है तो अपन इसी पे से आगे बढ़ते हैं और यहीं आने के बाद डेप्रिशिएशन ऐड बैक कर लिया तो ये आ गया आपका कैश इन और ऐसा निकालने का सिंपल सा कारण ये भी है क्योंकि टैक्स का जो आउटफ्लो है उसके लिए डेप्रिशिएशन एक रेगुलर एक्सपेंस है इनकम टैक्स में अलाउड है तो मेरे को काम ऐसे ही करना पड़ेगा तभी मेरा टैक्स का फिगर करक निकलेगा और फिर उसके बाद ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर को मैं ऐड बैक कर लूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा कैश फ्लो तो अपनी वर्किंग में अपने को हर जगह क्या देखना है कैश फ्लो देखना है बट कैश फ्लो के कैलकुलेशन के लिए डेप्रिशिएशन का रोल है तो डेप्रिशिएशन एज इट इज हमारे काम का नहीं है बट डेप्रिशिएशन इज यूजफुल फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेशन उस पर्पज के लिए तो जिस क्वेश्चन में इनकम टैक्स वो इग्नोर करने को बोलेगा टैक्स फ्री है बोल देगा तो वहां पर अपन डेप्रिशिएशन को ही भूल जाएंगे क्योंकि अपने को प्रॉफिट का फिगर नहीं चाहिए अपने को चाहिए कैश फ्लो और डेप्रिशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर दूसरा पॉइंट यहां पर आपने पैसा लगाया यानी आउटफ्लो और ये आपको मिल रहा है यानी इनफ्लो तो टाइम वाइज देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस पैसा लगाने में और वापस रिकवर करने में और इसलिए उनको कंपेरेबल बनाने के लिए अपने को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लाना नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी आज की वैल्यू ये प्रेजेंट टाइम है तो हमारा जो आउटफ्लो है जनरली अपने को आउटफ्लो एक ही समय में दे देता है पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आउटफ्लो भी कभी पार्ट पार्ट में दे सकता है थोड़ा आउटफ्लो यहां है थोड़ा यहां ऐसा हो सकता है तो आप उसको भी जीरो पॉइंट पे लाओ और जो इनफ्लो है उसको भी जीरो पॉइंट पे लाओ उतने पीरियड के इनफ्लो वो इनफ्लो को आप आज के टर्म्स में लाते हो उसी को प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं उसी को डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोलते हैं आप उसको आपने आज के टर्म्स में ला लिया तो इनका जो डिफरेंस है वो है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आया इसका मतलब ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है 
या जीरो आया तो भी ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है अगर इसका रिजल्ट निगेटिव आया मतलब ये अनएक्सेप्टेबल है रिजेक्ट कर दो प्रोजेक्ट काम का नहीं है अब किसी के मन में आता है यार जीरो आया तो फिर क्या फायदा है बोले हमको फिर गाय को एक्सेप्ट कर रहे <coughs> तो चलो जीरो के बदले मैं बोलूंगा अगर यहां पे एक आ गया तो कौन सा बहुत बड़ा फायदा हो <laughs> तो जीरो की आपको चिंता हो रही कि जीरो आया तो नहीं बोले फिर क्या मतलब है है ना फिर एक में क्या फर्क है जीरो और एक में तो ये जीरो का मतलब ये होता है कि आपने जो रेट से डिस्काउंटिंग किया जो रेट से आपने डिस्काउंटिंग किया तो इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि आपने पंद्रह के रेट से डिस्काउंटिंग किया मतलब इसमें ये जो कैश फ्लो है इसमें पंद्रह परसेंट का रिटर्न आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया तो अगर जीरो आया इसका मतलब होता है कि आपको एग्जैक्ट पंद्रह परसेंट का रिटर्न इस प्रोजेक्ट पे हुआ और ये पंद्रह परसेंट आपने डिसाइड किया था ये आपका कट ऑफ रेट है तो इसका मतलब आपको पंद्रह का रिटर्न एक्सेप्टेबल है और यह पंद्रह दे रहा है अगर यह पॉजिटिव आया मतलब पंद्रह से ज्यादा दे रहा है और अगर ये निगेटिव आया मतलब 15 परसेंट से कम दे रहा है तो 15 परसेंट आपका कट ऑफ रेट है तो आपको 15 परसेंट मिला तो भी एक्सेप्टेबल है ज्यादा मिला तो भी एक्सेप्टेबल है 15 परसेंट से कम मिला तो एक्सेप्टेबल नहीं है इसीलिए अपन बोलते हैं निगेटिव आया तो रिजेक्ट कर दो बट पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट कर लो तो ये कट ऑफ रेट जनरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया रहता है कि भी जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपकी या आपने आईपीसीसी में पढ़ा हुआ यहां भी जब कभी जरूरत पड़ेगी आगे कहीं रहेगा तो अपन कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब आप बताइए कि ये प्रोजेक्ट में जब आप पैसा लगाओगे तो क्या पूरा पैसा एक ही सोर्स से लगाते क्या नहीं उसमें मिक्स होता है कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ था तो यू मे हैव सम डेप्ट कैपिटल यू मे हैव सम इक्विटी कैपिटल और सबकी कॉस्ट अलग अलग रहती है इसीलिए यूजली क्या लेते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेड एवरेज कॉस्ट तो जो फाइनेंसिंग का स्ट्रक्चर आपने इसके लिए प्लान किया होगा आपने यह भी पढ़ा हुआ है कि ज्यादा बिजनेस अगर रिस्की बिजनेस होगा तो उसमें फाइनेंस भी महंगा मिलेगा उसमें डेप्ट देने वाला भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा इक्विटी में पैसा लगाने वाला भी हायर एक्सपेक्टेशन रखेगा क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो इसका मतलब ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस प्रोजेक्ट को ध्यान में रख के लेना चाहिए इस प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या फाइनेंसिंग का स्ट्रक्चर रखोगे उसकी क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगी उस पर से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो अगर वो आपकी 15 परसेंट आई तो आप 15 परसेंट से इसको डिस्काउंटिंग करके देख लो जीरो या प्लस आया जीरो आया मतलब आपको एग्जैक्ट पंद्रह का रिटर्न यह प्रोजेक्ट दे रहा है अगर प्लस आया मतलब पंद्रह से ज्यादा दे रहा है अगर माइनस आया मतलब पंद्रह से कम दे अभी कभी कोई कंपनी का अपना टारगेट हो सकता है कि भाई जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे वन परसेंट ज्यादा हमको चाहिए तो फिर डिस्काउंटिंग करते समय आप सोलह परसेंट से डिस्काउंटिंग कर डालो तो आपकी कट ऑफ आप डिसाइड करो जनरली क्वेश्चन में आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही बोलेगा बट किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट ओनली इफ इट गिव वन परसेंट मोर देन दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपको समझ जाना चाहिए करना क्या है पंद्रह कॉस्ट निकली प्लस वन परसेंट सोलह परसेंट से डिस्काउंटिंग कर डालो सोलह से डिस्काउंटिंग कर दिया जीरो और प्लस एक्सेप्टेड माइनस रिजेक्टेड बराबर ये मतलब हो गया इसमें भी किसी किसी को बड़ी चिंता बहुत रहती नहीं अरे बोले कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही तो मिला फिर अपने को क्या फायदा हुआ नहीं अपने को अपन को ना नहीं ये भी बहुत काम की चीज है कंपनी के बिजनेस में कंपनी की एनालिसिस में और आपको आगे के लेवल में सब ये कंपनी पढ़ना है क्योंकि आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन की आप चीजें पढ़ोगे और बड़े ऑर्गेनाइजेशन को जनरली कॉर्पोरेट फॉर्म में ही चलाया जाता है प्रोपराइटी को पार्टनरशिप दिखने वाली नहीं है तो ये जो अपन अरे बोले अपने को क्या फायदा मिला मिला ना भैया अपन यानी एक समझ लो शेयर होल्डर के एंगल से बात करते हैं तो जब आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला तो उसमें शेयर होल्डर की कॉस्ट को काउंट कर लिया और शेयर होल्डर की कॉस्ट यानी उसका एक्सपेक्टेशन है तो आपने जब उसमें इंक्लूड कर लिया तो अगर उसको 20 परसेंट एक्सपेक्टेड था तो आपके वो वेटेड एवरेज में 20 परसेंट का इफेक्ट आया हुआ है इसका मतलब उसके कैपिटल पे आप उसको बीस कमा के दे रहे हो समझ गए तो उस एंगल से देखने का कि अपन शेयर होल्डर के लिए सब कर रहे हैं और शेयर होल्डर की कॉस्ट उसमें काउंटेड है 
तो आपने जब बोला कि इतना रिटर्न मिला मतलब शेयर होल्डर ने जितना आपसे एक्सपेक्ट किया उतना रिटर्न आप दे रहे हो समझ में आ गई बात अभी आईपीसीसी लेवल में पढ़ी हुई चीजें हैं लेकिन आप देखना कि कई चीजों की आइडिया आपकी पहले शायद नहीं क्लियर हुई होंगी अब आपकी आइडिया क्लियर हो सकती है आपकी सोच बढ़ते जाती है एक्स लिमिटेड एन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी मिला है? 82 पेज नंबर 82 पेज नंबर जिसको नहीं मिला देख लीजिए 82 पेज नंबर एक्स लिमिटेड एंड एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट विथ ए प्रोजेक्टेड लाइफ ऑफ एट इयर्स इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट विल बी रुपीज वन हंड्रेड ट्वेंटी लैक्स एंड एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज टेन लैक्स विल बी नीडेड एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर एट द एंड ऑफ द एट्थ ईयर द ओरिजिनल इक्विपमेंट विल हैव रीसेल वैल्यू इक्वेरेंट टू द कॉस्ट ऑफ रिमूवल बट द एडिशनल इक्विपमेंट would be sold for rupees 1 lakh working capital of rupees 15 lakhs will be needed the 100% capacity of the plant is of 4 lakh units per annum but the production and sales volume expected are as under year 1 capacity in percentage 20% then second year me 30 then third to fifth year 75% capacity pe and then sixth to eighth year 50% capacity pe A sale price of 100 per unit with a profit volume ratio (PV ratio) बढ़ा हुआ है? Yes sir. Marginal costing. अब ये PV ratio, profit volume ratio नाम, technical नाम है. ये अपने को काम की जानकारी नहीं देता है. तो मुझे नहीं पता कि क्योंकि मैंने आपको IPCC में costing नहीं पढ़ा है. लेकिन मैं जब costing पढ़ाता हूँ तो मैं बार-बार बोलता हूँ कि इसको contribution का ratio है बोलो. Contribution to sale का ratio है बोलो. तो अब आप कंट्रीब्यूशन टू सेल का रेशियो बोलो तो आपके दिमाग में उसका एग्जैक्ट मीनिंग बैठ रहा है और पीवी रेशियो पीवी रेशियो राग वाला पे जा रहे हैं यहां पे उसके कोई काम नहीं होना क्यों क्योंकि वो नाम जो है वो मीनिंग से जुड़ नहीं रहा पर अगर आप कंट्रीब्यूशन टू जितने बार पीवी रेशियो बोलो उतने बार बोलो कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल का रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन अपने को मालूम है कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बैलेंस जो बच गया वो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया कॉस्टिंग की बहुत सारी चीजें और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक दूसरे को सपोर्ट करती है तो आपने वहां ध्यान दिया यहां फायदा होता यहां ध्यान दिया वहां फायदा होता निगलेक्ट करोगे दोनों तरफ भुगतोगे <laughs> है ना नेक्स्ट आगे क्या बता रहा है कि कंट्रीब्यूशन रेशियो दे दिया फिक्स ऑपरेटिंग कैश कॉस्ट आर लाइकली टू बी सिक्सटीन लैक्स पर एन इन एडिशन टू दिस द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर विल बी इनकर्ड एज अंडर और वो उसने उसी टाइप से दिया है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थ्री टू फिफ्थ सिक्स टू एट द कंपनी सब्जेक्ट टू फिफ्टी परसेंट टैक्स स्टेट लाइन मैथड ऑफ डेप्रिशिएशन परमिशिबल फॉर टैक्स पर्पज ऑल्सो देख लीजिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा जबकि अपने को मालूम है कि स्टेट लाइन डेप्रिशिएशन नहीं है लेकिन वो क्योंकि उनका फोकस ये है कि आपको ये टेक्निक के हिसाब से कैलकुलेशन आता कि नहीं आता अब अगर वो डेप्रिशिएशन डब्ल्यू डी भी डाल दे तो सब काम बढ़ जाता है तो इसलिए उनने आपके लिए वो काम सिंपल कर दिया एंड टेकिंग 12 परसेंट एज अप्रोप्रिएट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड तो 12 परसेंट अपने को डिस्काउंटिंग के लिए रेट यूज करना है टैक्स रेट दे दिया डेप्रिशिएशन दे दिया चलो इसके लिए पहले अपन उसके जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उसको निकालेंगे एनालिसिस या कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो बाकी की चीजें फिर अलग से अपन देखेंगे ठीक है एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो अपन अपनी फिगर्स को लिखने की मेहनत को बचाने के लिए रुपीज इन लैक्स ही रखते हैं ज्यादातर डाटा उसने अपने को लैक्स में ही दिया अपन भी रुपीज इन लैक्स में ही बात करेंगे ठीक है रुपीज इन लैक्स
मैंने जो ब्रेकअप बनाया उतना ठीक है कि कुछ कम छूट गया मेरे से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थ्री टू फाइव सिक्स टू एट ठीक है कैपेसिटी लिखना है नहीं तो डायरेक्टली यूनिट लिख के भी काम चला सकते हैं आप ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट यूनिट्स इन लैक्स अब उसने आपको दिया हुआ है कि इसकी जो कैपेसिटी यानी टोटल कैपेसिटी है वो फोर लैख यूनिट्स की तो फर्स्ट ईयर में ट्वेंटी परसेंट लेवल पे काम कर रहा है तो फोर लैख का ट्वेंटी परसेंट यानी एटी थाउजेंड यानी पॉइंट एट जीरो कर देंगे लैक्स में सेकेंड ईयर में आप थर्टी परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं तो फोर लैख का थर्टी परसेंट यानी वन पॉइंट टू जीरो लैक्स फिर आप सेवेंटी फाइव परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं यानी थ्री लैक्स और फिर आप फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं यानी टू लैक्स तो दिस इज द यूनिट्स विच यू विल प्रोड्यूस एंड सेल Now what we are calculating here is the cash flow. यहां मैं कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहा ये मेरा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है तो कुछ कुछ चीजें कई बार रहेंगी कि अपन शॉर्टकट में चले जाएंगे अब अपने को उसने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो अब मैं सेल फिर वेरिएबल कॉज फिर कॉन्ट्रीब्यूशन लिखू कोई मना ही नहीं है पर मैं बोलूंगा कि क्या करना होता है निकाल के मेरे को वो सेल का फिगर और कहीं तो काम में आने वाला नहीं है मेरे को तो चाहिए अल्टीमेटली वो कंट्रीब्यूशन तो मैं सीधे से कंट्रीब्यूशन से भी वर्किंग कर सकता हूं तो ये आपकी चॉइस है कोई बोलेगा सेल वेरिएबल पूरा लिखता हूं और कोई सीधे से कॉन्ट्रीब्यूशन से काम करेगा ठीक है कहीं जो करें सिस्टमैटिक रहना है नहीं क्या बैलेंसिंग करना पड़ता है बेफिजुल टाइम भी बर्बाद नहीं होना नंबर वन नंबर टू जिसको जो काम के लिए रिपोर्ट दी जाती है वो भी देखा जाता है आप टॉप लेवल के मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे रहे होंगे तो उसको काम की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हाईलाइट करना पड़ता है बेफिजुल की डिटेलिंग में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पर जूनियर लेवल वाले को वो ऑपरेटिंग सब चीजें देखना है तो उसको ज्यादा डिटेल डिटेल रिपोर्ट की जरूरत होती है तो यह सब चीजें भी सीखते जाना चाहिए अंगूठा बहादुर नहीं बनना है अपने को कि बस एक ही सरी का पेट तो अपने को बनाना है तो अपन सेल से भी लिख सकते हैं उसने अपने को लिखा था हंड्रेड रुपीज का सेलिंग प्राइस है पीवी रेशियो सिक्सटी परसेंट बोल रहा मतलब सिक्सटी परसेंट सिक्सटी रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया मतलब फोर्टी रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है तो अगर आपको लिखना है तो लिख देता हूं पहला प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत आपके दिल को तसली होना चाहिए सेल्स एट द रेट ऑफ हंड्रेड तो कितना एटी वन ट्वेंटी थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ फोर्टी थर्टी टू फोर्टी एट वन ट्वेंटी एट्टी ठीक है तो ये आ जाता है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन सिक्सटी रुपीज के रेट से सिक्सटी परसेंट पी वी रेशो बोला था उसने ये आपका सिक्सटी आ गया सो दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन उस ईयर का हो गया अब ये एक यूनिट का नहीं है पूरे साल भर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया फिक्स कॉस्ट आपको दिया है कैश वाली जो फिक्स कॉस्ट है मेरे ख्याल से 16 लाख पर एन दिया 16 देन एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट दिया एडवर्टाइजमेंट ये अलग अलग दिया 30 15 10 4 
30 15 10 4 then depreciation so depreciation is a non cash expenditure लेकिन टैक्स पर्पस के लिए वो अलाइवेबल एक्सपेंडिचर है इसलिए अपन पहले डेप्रिशिएशन को लेते हैं ताकि टैक्सेबल प्रॉफिट निकले उस पर से करेक्ट टैक्स का आउटफ्लो निकल जाएगा और बाद में अपन एडजस्ट कर लेंगे इसको अब डेप्रिशिएशन की वर्किंग अलग से बना देता हूं आपने जो इक्विपमेंट शुरू में खरीदे थे वो 120 लाख के हैं और उसकी एट द एंड ऑफ 8th ईयर कोई स्क्रैप वैल्यू या रीसेल वैल्यू नहीं है डेप्रिशिएशन ओरिजिनल इक्विपमेंट बोल देते हैं 120 माइनस स्क्रैप वैल्यू जीरो डिवाइडेड बाय एट इयर्स बताइए कितना 15 पर एनम 15 लाख पर एनम डेप्रिशिएशन हो गया एडिशनल इक्विपमेंट एडिशनल इक्विपमेंट उसने थर्ड ईयर के बिगिनिंग में परचेस किया मतलब 2 इयर्स होने के बाद 10 लाख के इक्विपमेंट है इसकी स्क्रैप वैल्यू 1 लाख ठीक है अब इसकी लाइफ ध्यान दीजिए 6 इयर्स हो गए क्योंकि 2 इयर्स ऑलरेडी हो चुके थे तो 6 इयर्स में ये इक्विपमेंट डेप्रिशिएट हो रहा है 1.5 पर एनम अब यहां और लिख दे रहा हूं डेप्रिशिएशन पर एनम फॉर ईयर 1 एंड 2 15 बराबर Year 1 and 2 depreciation कितना रहेंगा? 15. Depreciation per annum for year 3 to 8, 15 plus 1.5, 16.5. समझ में आ गया? So, first and second year में additional equipment नहीं है. तो first और second year में depreciation सिर्फ 15 lakhs का रहा है. Third year से additional equipment आ गया है. उसका डेप्रिशिएशन 1.5 लाख पर एनम तो बात का डेप्रिशिएशन हो गया 16.5 15 15 10 10 16.5 आई थिंक नो अदर एक्सपेंडिचर इज देयर और कुछ बाकी है क्या तो ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालिए दिस माइनस दिस थ्री एक्सपेंडिचर 13 नेगेटिव आ रहा है यानी लॉस 30 26 137.5 83.5 क्लास में पूरा कंसंट्रेशन आपका यहां होना चाहिए आपस में बिल्कुल कोई पॉइंट डिस्कस नहीं करना आपके मन में कुछ सवाल उठ सकते हैं मेरे को भी मालूम है लेकिन मैं उसको एक एप्रोप्रिएट टाइम पे बात करता हूं तो आपने तब तक अपने मन में रखो उस बात को बाजू वाले के साथ शेयरिंग मत शुरू कर दो उसकी तो आपका कंसंट्रेशन पूरा इस पे रहना चाहिए आपके मन में सवाल उठ रहा उसको रखो अपने बात रखो आप सोचो उस पे ये प्रॉफिट आया इस पे टैक्स 50% रेट दिया Six point five thirteen either sixty eight point seven five forty one point seven five profit after tax. लिखने का तरीका अलग-अलग हो सकता है 
मैंने यहाँ पे जो टैक्स पेड थे उनको ब्रैकेट में कर दिया ना माइनस बता दिया अदरवाइज मैं यहाँ लिखता लेस टैक्स यानी यहाँ मैंने माइनस लगा दिया तो मैं इसको माइनस करता और इनको पॉजिटिव लिख देता था तो ये तो अपने ऊपर है सिर्फ अपने को आलूम होना चाहिए कि अपन कर क्या रहे हैं इस पर मैं बाद में कमेंट करूँगा अभी नहीं करता हूँ मुझे मरा मालूम है आपके मन में उस पर सवाल है पर अपन बाद में बात करेंगे एडबैक डेप्रिशिएशन यहाँ से यहाँ तक की वर्किंग में जितने भी फिगर आए हैं वो सब कैश को अफेक्ट करते हैं एक्सेप्ट डेप्रिशिएशन बराबर इसीलिए डेप्रिशिएशन को मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ यानी एड बैक हो गया यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ एड बैक हो गया रिवर्स इफेक्ट ले रहा हूँ तो ये आ गया मेरा कैश इनफ्लो कैश इनफ्लो कितना है ये 8.5 अब इसके हमको चाहिए पीवी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उसको हम अप्लाई करेंगे तो हमको आ जाएंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको कई बार क्वेश्चन में दिए रहेंगे नहीं दिए रहे तो उसको आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो जैसे यहां पे 12 परसेंट का रेट दिया एक बार समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा फिर कैलकुलेशन करते हैं आज का जो वन रुपी है वो एक साल में 12 परसेंट इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो वो वन रुपी ट्वेल्व पैसे के बराबर हो जाएगा बराबर और इस पे अगर मैं अगले साल का इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो वो यहां का फिगर हो जाएगा जो 1.256 जो भी आ रहा होगा ठीक है अब मुझे यहां के एक रुपए की आज की वैल्यू निकालना है क्या करना है मुझे यहां के एक रुपए की आज की वैल्यू निकालना है उसी को बोलते प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो ये वन रुपी को 1.12 से डिवाइड करो तो आपको आज की वैल्यू मिल गई जरा करके बताओ कितना रहा फिर बात करें पॉइंट एट नाइन टू इसका मतलब हो गया कि एक साल के बाद का एक रुपए यानी आज के पॉइंट एट नाइन टू के बराबर है एट ट्वेल्व परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट उल्टे चलेंगे तो अगर आज का पॉइंट एट नाइन टू पे आप ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट जोड़ो तो वन रुपी हो जाएगा ठीक है अब दो साल के बाद का एक रुपए उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना तो उसके लिए आपके पास या तो ऐसे चलो जरा करके बताओ इस पे ट्वेल्व परसेंट और बढ़ाओ यानी वन पॉइंट वन टू से मल्टीप्लाई कर दो वन पॉइंट टू फाइव फोर तो इसका मतलब आज का वन रुपी दो साल के बाद वन पॉइंट टू फाइव फोर हो जाता है तो दो साल के बाद का वन रुपी आज के कितने के बराबर है तो मैं वन पॉइंट टू वन रुपी डिवाइडेड बाय वन पॉइंट टू फाइव फोर करो पॉइंट सेवन नाइन सेवन ये एक तरीका है और नहीं तो इस फैक्टर को क्योंकि ये एक साल के लिए ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है इसको आपको एक साल और डिस्काउंट करना है तो आप इसी को वन पॉइंट वन टू से डिवाइड कर दो तो भी आ जाएगा आ गया तो अब जैसे इसके बाद मैं थर्ड ईयर में जाऊंगा तो अब मैं हर बार ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है तो सिर्फ मैं समझा रहा हूं कि इसका कंसेप्ट क्या है बराबर तो यहां वाले एक रुपए की वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब यहां वाले से यहां वाले को एक साल के लिए और डिस्काउंट करना है तो आपने इस फिगर को वन से डिवाइड किया तो नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा ऐसे आप कितने भी ईयर के पी फैक्टर निकाल सकते हो अब अपने को एट इयर्स के चाहिए तो अपन निकाल लेते हैं पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट ईयर पीवी फैक्टर ईयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन अपॉन वन पॉइंट वन टू पॉइंट एट नाइन हाँ अब इस पे भी सुन लीजिए कॉमनली आपको जो टेबल मिलेंगे वो 
तीन डिजिट तक दिए रहते हैं डेसिमल के बाद तीन डिजिट तक के फैक्टर यूजली दिए रहते हैं दैट इज सफिशियंट तो आप अपने मन से भी निकाल रहे हो तो तीन डिजिट तक निकाल लोगे तो चलेगा पर अगर कभी आपको एक्यूरेसी बिल्कुल टेस्ट करना है तो फिर आप छह डिजिट तक फैक्टर जितना आप इसमें राउंडिंग आप ज्यादा रखोगे उतना डिफरेंस क्रिएट ज्यादा होता है तो कभी किसी चीज की बिल्कुल एक्यूरेसी चेक करना है अपने को तो फिर अपन ने छह छह डिजिट तक के फैक्टर लेने का तो उसमें एक्यूरेसी लेवल बिल्कुल बढ़ जाता है इज इट क्लियर बट अदरवाइज थ्री डिजिट इज ओके नो प्रॉब्लम पॉइंट एट नाइन टू को फिर वन पॉइंट वन टू से डिवाइड करो पॉइंट सेवन नाइन सेवन फिर पॉइंट सेवन नाइन सेवन को वन पॉइंट वन टू से डिवाइड करो पॉइंट सेवन वन टू फिर पॉइंट सेवन वन टू को वन पॉइंट वन टू से डिवाइड करो एट सिक्स थ्री फाइव पॉइंट सिक्स थ्री फाइव फिर पॉइंट सिक्स थ्री फाइव को वन पॉइंट वन टू से डिवाइड करो फाइव सिक्स सेवन पॉइंट फाइव सिक्स सेवन को वन पॉइंट वन टू से डिवाइड करो फाइव जीरो सेवन पॉइंट फाइव जीरो सेवन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन टू पॉइंट फोर फाइव टू पॉइंट फोर फाइव टू डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन टू पॉइंट फोर जीरो फोर पॉइंट फोर जीरो फोर और मेरी मदद कर दो ये तीन फैक्टर का टोटल लगा दो वन पॉइंट नाइन वन फोर ये तीन का टोटल लगा दो वन पॉइंट थ्री सिक्स थ्री ये पीवी फैक्टर यहां लिया मैंने पॉइंट एट नाइन टू पॉइंट सेवन नाइन सेवन वन पॉइंट नाइन वन फोर वन पॉइंट थ्री सिक्स थ्री अब ये कैश फ्लो को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके बताओ प्रेजेंट सेवन पॉइंट फाइव एट टू सेवन पॉइंट फाइव एट टू ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री वन सिक्स 22.316, अब ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाले इनका जरा टोटल कर दीजिए ये प्रेजेंट वैल्यू के फिगर का टोटल टू सेवेंटी टू पॉइंट फोर सिक्स वन बाद में आपने फाइनल इसमें दो डिजिट तक लिया तो कोई हरकत नहीं है पी वी फैक्टर अगर तीन डिजिट तक ले लो ये फिगर आपने दो दो डिजिट तक में राउंड ऑफ किया तो चलेगा टू सेवेंटी टू पॉइंट फोर सिक्स वन ठीक अभी फाइनल जो एनालिसिस है नेट प्रेजेंट वैल्यू की स्टेटमेंट ऑफ एन पी वी कैलकुलेशन स्टेटमेंट ऑफ एन पी वी कैलकुलेशन आपके कैश फ्लो का नेचर ईयर अमाउंट PV factor and then present value दो रास्ते हैं इसमें लिखने के outflow अलग लिख दो inflow अलग लिख दो नहीं तो एक साथ लिखो outflow को negative sign लगा दो बराबर ऐसे कर सकते हैं आप मैं एक साथ ही लिख देता हूं investment बोलो इन्वेस्टमेंट काय में किया मशीनरी में सब बोल सकते हैं जीरो ईयर में आपने आ, कितने की मशीनरी थी 120 120 लाख की मशीनरी परचेस की जीरो पॉइंट में जीरो ईयर में ये 
कहीं कोई छोटा छाटा तो नहीं ना ठीक है जीरो पॉइंट में वन ट्वेंटी लैक्स का आपने मशीनरी में इन्वेस्ट किया जीरो पॉइंट मतलब आज की वैल्यू तो आज का एक रुपए आज के एक रुपए के बराबर है बराबर तो इसलिए पी फैक्टर वन हो जाता है वन ट्वेंटी इंटू वन वन ट्वेंटी अभी आउटफ्लो है इसलिए ब्रैकेट में कर देता हूं माइनस कर देता हूं वर्किंग कैपिटल अब वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे वर्किंग के लिए आपको बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपने बिजनेस को शुरू करते समय से जरूरत पड़ती है तो आपने जीरो पॉइंट में फिफ्टीन लैक्स का इन्वेस्टमेंट किया इसमें भी वन का पीवी फैक्टर लगेगा फिर आपने एडिशनल मशीनरी परचेस की एडिशनल मशीनरी आपने ध्यान दीजिए एक पॉइंट बोलने में अभी तक शायद नहीं आया होगा कि हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन रोज होते रहते हैं मतलब कैश फ्लो साल भर होता है लेकिन कन्वीनियंस के लिए पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी में अपन ये मान के चलते हैं अपन मतलब सिर्फ हम मान रहे हैं ऐसा नहीं है इस एक्सेप्टेड प्रैक्टिस हुई है <coughs> सभी लोग ये मान के चलते हैं कि इस ईयर का कैश फ्लो अपन ये पॉइंट का कैश फ्लो मानते हैं समझ गए इस ईयर का कैश फ्लो ये पॉइंट का इट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साल भर होता है फिर कोई बोलेंगे एवरेज क्यों नहीं लेते मिड पॉइंट का क्यों नहीं लेते ले सकते पर मत लो क्योंकि वो कहीं पर भी लिया हुआ ऐसा मिलेगा नहीं इसलिए कहीं किसी जगह स्पेसिफिकली कुछ लिखा होगा तभी जब अपन बदलेंगे अदरवाइज अपन क्या बोलेंगे इस ईयर का कैश फ्लो मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम का कैश फ्लो है तो फर्स्ट ईयर बोला मतलब फर्स्ट ईयर के एंड का कैश फ्लो है और उसको मैं एक साल के लिए डिस्काउंटिंग करूंगा मैं उसको मिड का मान के आधे साल का डिस्काउंटिंग नहीं करूंगा क्योंकि सभी एस्टिमेटेड है तो इसलिए ये एक्सेप्टेड माना गया है कि उसको ये डेट का आप मान के चलो यहां वाला जो कैश फ्लो है वो सेकेंड ईयर का है तो मेरे को उसको दो साल के लिए डिस्काउंटिंग करना है अब ये मशीनरी में आपने अगर यहां थर्ड लिख दिया तीन तो आप क्या करोगे थर्ड ईयर के फैक्टर से डिस्काउंट कर दोगे जबकि वो थर्ड ईयर के एंड का नहीं है थर्ड ईयर का बिगनिंग यानी सेकेंड ईयर का एंड इसलिए मैं यहां लिखते समय सेकेंड लिख रहा हूं <coughs> समझ गए कितने दस लाख की मशीनरी फैक्टर है सेकेंड ईयर का पॉइंट सेवन नाइन सेवन तो सेवन पॉइंट नाइन सेवन ये आउटफ्लो समझ में आ गई बात अब इसमें ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो जो ईयर वन टू एट के कैश फ्लो है बराबर और उसकी अपन ने ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है 272.461 ये 46 बोल दो 272.46 अभी एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान में लाने का आपके वर्किंग कैपिटल यानी क्या ध्यान दीजिए आपके बिजनेस को चलाने के लिए एक चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स असेट और दूसरा डे टू डे काम के लिए पैसा चाहिए कि जिससे आप मटेरियल खरीद के ला सको वर्कर को पे कर सको उसके लिए आपको पैसा चाहिए उसको आप बोलते हैं वर्किंग कैपिटल फिक्स एसेट आपने यहां जो भी खरीदे उनकी लाइफ आठ साल थी आठ साल में वो खत्म हो गए आठ साल में क्या हो गए वो खत्म हो गए उनमें अगर कुछ बचा होगा स्क्रैप में बिकने लायक तो स्क्रैप वैल्यू आएगी तो जैसे ये वाले मशीन में बोला कि कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब आखिर में कुछ नहीं मिला वो आठ साल में खत्म पर ये वाले मशीन में बोला कि भी एक लाख रुपए की स्क्रैप वैल्यू है तो आपको एट ईयर के एंड में मिलेगी एट ईयर के एंड में नाउ स्क्रैप वैल्यू शुड बी कंपेयर्ड विद द बुक वैल्यू एंड द डिफरेंस इज आइर प्रॉफिट और लॉस और उस पर भी टैक्स की बात होगी तो अभी इस क्वेश्चन में नहीं है जब टैक्स की बात आएंगे तब मैं टैक्स के बारे में जो भी बात करना बाद में बात करेंगे फिलहाल क्यों नहीं है क्योंकि आपने डेप्रीशिएशन कैसे निकाला आपका ध्यान होना चाहिए आपने डेप्रीशिएशन लिया था टेन माइनस इसका मतलब आपने नाइन लैख को डेप्रिशिएट किया मतलब वन लैख की बुक वैल्यू है वन लैख की सेल वैल्यू तो नो प्रॉफिट नो लॉस इसलिए उस पर कोई टैक्स नहीं आ रहा है उसको हम एज इट इज ले लेंगे स्क्रैप ऑफ मशीन एट ईयर के एंड का है वन लैख है एट ईयर का फैक्टर पॉइंट फोर जीरो फोर 
तो कितना हो गया पॉइंट फोर जीरो फोर ठीक है वन लैक दूसरा पॉइंट जो बताना था ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी फिक्स असेट की बात होगी इसमें कुछ मिल सकता है बट वर्किंग कैपिटल का जरा सोच के देखो ये जरा टेक्निकल है थोड़ा कि वर्किंग कैपिटल मतलब वो मेरा पैसा कहीं गया नहीं मैं उससे मटेरियल खरीद के लाता हूं बेचता हूं फिर से पैसा आ जाता है इसलिए वर्किंग कैपिटल का पैसा आपके बिजनेस में यूज होता रहता है और एंड में उसको हम बोलते हैं कि वो रिलीज हो गया फ्री हो गया तो वर्किंग कैपिटल को हमेशा हम बोलेंगे एंड में इट इज रिलीज एट ईयर के एंड में आप सोचना आपके मन में कुछ डाउट रहेगा तो आगे के क्वेश्चन में अपन उसको और अलग तरीके से डिस्कस कर लेंगे 15 लाख ये भी एट ईयर के एंड में कितना 6.06 मेरे ख्याल से पूरे आइटम्स अपन ने कंसीडर कर लिए अब आप इसको टोटल करो पॉजिटिव और निगेटिव को ध्यान में रख के वन 135.955 ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और पॉजिटिव एनपीवी आया मतलब प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल आपका कंक्लूजन हो गया डिसीजन हो गया क्योंकि एनपीवी जीरो या पॉजिटिव थे यहां पॉजिटिव है बड़ा लम सम अमाउंट दिख रहा आपको तो काफी टाइम है नहीं पर इसमें मेरे को एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है तो मैं पहले उसी पे कंसंट्रेट करता हूं आपके मन में और कुछ डाउट रहा तो नेक्स्ट पीरियड में भी बता सकते हो वी कैन डिस्कस दैट ठीक है अभी के लिए मुझे जो बताना है नंबर वन यहां से बात करता हूं सबसे पहले इस पर यह जो मैंने लिया इसको बोलते हैं टैक्स सेविंग क्या बोलते हैं इसको टैक्स सेविंग इनकम टैक्स के स्टूडेंट आप हो इसलिए मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इनकम टैक्स में कुछ भी आपको अलग लगे तो आप बेझिझक बताओ मैं आपको उसके अल्टरनेटिव बताऊंगा ठीक है जितना मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान है उतना मैं अपने मन से दे दूंगा तब तो आपको पता है कि इनकम टैक्स में लॉस आया तो मेरे को कोई गवर्नमेंट टैक्स वापस देती नहीं है देती है क्या कि बोले प्रॉफिट आया तो हमको दो लॉस आया तो हम देते है क्या ऐसा सिस्टम नहीं तो अपन क्या करते उसको कैरी फॉरवर्ड करते और आगे सेट ऑफ करते तो इसका मतलब उसकी वजह से टैक्स बचता है बट वो इस साल नहीं बचेगा वो तो आगे के पीरियड में बचेगा और यहां तो टाइम का इंपॉर्टेंस है तो इसका मतलब ये वाला लॉस अगर यहां सेट ऑफ करता तो यहां का मेरा टैक्स का आउटफ्लो बचता यानी यहां का मेरा कैश फ्लो बढ़ता था यहां का नहीं समझ रहे तो आपके पास दो च्वाइस रहते कि वेदर आपने यहां पर टैक्स सेविंग लेना है कि इसको कैरी फॉर्ड वाले सिस्टम से चलना है बराबर अब हमने यहां टैक्स सेविंग क्यों लिया क्योंकि हमको क्वेश्चन में हिंट है सबसे पहले पैराग्राफ में सबसे पहली लाइन में लिखा था एक्स लिमिटेड एन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ये बड़ी काम की चीजें रहती है इसको हम सिखाना चाहते हैं आपको कि इंटरप्रिटेशन में ये एक और काम कर रहा है और इनकम टैक्स पर्पस के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक टैक्सेबल एंटिटी है तो इसका मतलब वहां पे एक समझने के लिए कि मैंने 100 लाख कमाए तो उसमें ये 13 लाख का लॉस अभी एडजस्ट होगा अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता तो मैं 100 लाख पे इनकम टैक्स भरता था 50 लाख लेकिन अब मैं कैसा टैक्स भरूंगा सौ माइनस यानी मेरे को एटी पे भरना पड़ेगा इसका मतलब मेरा टैक्स बच गया अभी अगले साल सेट ऑफ की जरूरत नहीं है समझ में आ रही बात इसलिए हमने ये लिया हुआ है अब वो सेंटेंस हटा देते अपन काटना हटना मत इमेजिनेशन सर यहां बैठे बैठे अपने वही काम करना है तो मान लो क्यों नहीं रहता तो भाई हमको तो पता नहीं कि ये कंपनी में और कुछ है कि नहीं है तो फिर आपके पास एजम्शन वाली बात हो जाती है तो आप एज्यूम करो कि इसके पास ऑलरेडी दूसरा कारोबार है तो यह चलेगा जिसमें प्रॉफिट है और नहीं ये स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है मतलब यही एक प्रोजेक्ट है तो फिर आपको कोई गवर्नमेंट तो टैक्स वापस करती नहीं ना तो फिर मैं यहां पर इसको जीरो रखता था इसका मतलब ये निगेटिव तेरह वगैरह आगे तक चला जाता था क्योंकि मेरे को कोई कैश इनफ्लो क्रिएट नहीं होना 
बट फिर यहां पे मैं क्या करता था 26 का प्रॉफिट आया 13 का लॉस सेट ऑफ करूंगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट 13, तो इसलिए यहां पे टैक्स क्या लिया रहता था मैंने 6.5, यानी यहां का ये यह आउटफ्लो मेरा कम हो गया है समझ में आ गई बात तो इसका मतलब आपके पास ऐसे जो लॉसेस आएंगे उसके लिए दो सिचुएशन है टैक्स सेविंग और कैरी फॉरवर्ड ऐसा हिंट दिया रहा तो मतलब टैक्स सेविंग लेना है क्योंकि उसका मतलब यह है कि आपके पास ऑलरेडी प्रॉफिट है उसमें यह बचा देगा आपका टैक्स समझ रहे कैरी फॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कैरी फॉर्ड तो तब पड़ेगी जब आपके पास यही लॉस है और कोई प्रॉफिट नहीं समझ में आ गई बात अब दूसरे यहां पे ये आपका निगेटिव फिगर है ठीक है ये पॉजिटिव एड बैक कर रहा हूं इसलिए ये आपका साढ़े आठ आ गया पर मन में थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो अपने सीधे से चेक करके देखने का ये फोर्टी तो आए फोर्टी में से ये सोलह गए माइनस करते जाओ लगे तो कैलकुलेटर पर ये सोलह गए ये तीस गए ये नहीं गए बराबर तो ये सोलह और तीस यानी फोर्टी सिक्स गए मतलब दो बचे और ये साढ़े छह इनफ्लो है कैसा इनफ्लो है बताया आपको क्योंकि जो आउटफ्लो होने वाला था वो बच गया इस पर भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे तो साढ़े छह ये बच गया दो पहले का मतलब कितना हो गया साढ़े ये ये एक बात दूसरी बात ये जो थ्री टू फाइव सिक्स टू एट लिखा था यह कई के मन में चल रहा था कईयों के मन में चल रहा था ठीक है अब ये क्या है समझ लो इसका मतलब होता है थ्री टू फाइव यानी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर तीनों में यहां से लेके यहां तक का चीज अप्लीकेबल इसका मतलब सेम सेल है सेम कॉस्ट है सेम टैक्स सेम डेप्रिशिएशन इसलिए कैश फ्लो भी सेम है तो इसका मतलब होता है थर्ड ईयर में भी एटी फाइव फोर्थ ईयर में भी फिफ्थ ईयर में यह मतलब होता है तो किसी किसी को रहता है अरे बोले ये जो जैसे फिक्स कॉस्ट है बोले तो 16 लाख पर एन है फिर ये तो तीन है तो तीन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या तो मैंने इसको तीन से मल्टीप्लाई किया क्या इसको तीन से मल्टीप्लाई किया क्या नहीं इसका मतलब मैं यहां पे एक ही साल का कैलकुलेशन कर रहा हूं पर उसका मतलब है थर्ड ईयर में भी उतना फोर्थ ईयर में भी उतना फिफ्थ ईयर में भी उतना समझ में आ रही ये उसका मतलब है तो इसलिए मैंने किसी को भी थ्री टाइम्स नहीं किया है सभी एक ईयर के फिगर है अब यहां आने के बाद ये मेरा कैश फ्लो थर्ड ईयर में भी है फोर्थ में भी है फिफ्थ में भी है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय थर्ड ईयर वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे फोर्थ ईयर वाले को इससे फिफ्थ ईयर वाले को इससे मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है अपन ने कॉमन फैक्टर को अपन बाहर निकाल लेते हैं निकाल लेते हैं तो इसमें भी एटी इसमें भी एटी इसमें भी एटी तो अपन ने बाहर कर लिया तो 85 को इन तीनों के टोटल से मल्टीप्लाई कर दो जो अपन ने किया समझ में आ गया तीन बार करोगे तो भी वही आएगा यहां पे अलग अलग कॉलम कर लोगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर तो भी वही होने वाला क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर का डाटा सेम है इसका मतलब यही कैश फ्लो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में रिपीट होगा और उनको आप ये वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे यानी अल्टीमेटली यही हुआ कि आपने इतने फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई किया समझ में आ गई वही बात यहां पे, वही बात यहां पे। तो मोटे तौर पे मैंने करीब करीब सभी चीजें जो बताने लायक थी बता दिया अभी चीजें सीखने की तो बहुत सारी रहेंगी क्योंकि अभी अपन ने शुरुआत की है जस्ट बराबर तो अपन आगे के इसमें कंटिन्यू करेंगे